I colori caldi di Sassuolo sono un'invitante sosta lungo il cammino tracciato dalla via Emilia. L'Emilia è l'unica regione al mondo a prendere il nome da una strada, un itinerario, ma anche un progetto con cui i romani organizzavano il territorio, il suo popolo, le sue risorse. Come è nata su questa strada Sassuolo, così vi è sorta Modena. Motivi diversi contribuiscono a farne una capitale di altrettanti mondi. La storia di Modena si legge nel profilo elegante del Palazzo Ducale, che fu la sede della corte estense. Oggi è l'Accademia Militare, uno dei luoghi della cultura dei modenesi. Il viaggio attraverso la regione riparte, sempre mescolando il passato con il nuovo. Moderne strutture, crocevia sull'asse della via Emilia. Nel cuore urbano di Reggio Emilia si apre la piazza principale, dove da mille anni si erge il Duomo. La piazza del Duomo è chiamata anche Piazza Grande, per distinguerla dalla Piazza Piccola, alle sue spalle, dedicata a San Prospero, patrono della città. La ricchezza del territorio, cara ai romani, conserva i segni del passato fra le campagne coltivate. Un passato spesso teatro di battaglie per il controllo dei possedimenti ducali che ha visto la nascita di grandiose fortezze difensive. Alle porte di Parma anche la natura che la circonda contribuisce a renderla unica. Basta osservarla dall'alto per ammirare i segni della sua bellezza. Il battistero ottagonale è inconfondibile, al fianco del Duomo medievale con l'alto campanile. Costruzioni che testimoniano la storia della città, un tempo che vive attraverso le tante chiese che si concentrano nel perimetro della città antica, prima cinta da mura difensive. Il fascino di Parma si estende oltre i confini cittadini, fino alla certosa di Paradigna, che ispirò Stendhal per uno dei suoi romanzi più celebri, La certosa di Parma. Tutta la maestosità di questi luoghi vivrà in eterno, oltre le pagine di un libro.